どうも、えー、カメラマンイケメンケイジ君に感謝したい銀城です<笑>今日はですね、えー、ちょっとウェーブっていうのを、まあ、プログラミング、まあ、どうしてるかっていうのを話していきたいんですけど、えー、ただ例えば 5×5 っていうすごいシンプルなセットまあ効率いい時もありますけどそれよりもっと、まあ、いろんな変えたりしたらいい時もあるのでちょっとウェーブっていうのを教えたいと思いますえー、このウェーブっていうのはですね例えばまあ一つの例とすれば、まあ、321で321っていう回数がありますねでこの321最初のウェーブっていうのが、まあ、この部分ですねこれが第1ウェーブで第2ウェーブがこうなりますでこれなどうするかっていうと、えーまあ、おすすめのやり方はですね2セット目の2つ目のウェーブは、えー、重さを上げていくなので例えば、えー、ストリートプレスやりますねストリートプレスでじゃあ50キロ50キロ5560と最初のウェーブやったとします第2ウェーブは例えば5053585っていう感じでウェイトを上げていきますでこれなぜこうしていくかっていうと第1ウェーブでその動作の、えー、慣れっていうかその神経が活性化されるんですねなので第2セットのウェーブの方が結構体はこう神経がしっかり働いている状態なので重量をもっと扱えることが大体そほとんどのパターンですでこうすることによって、まあ、動作の効率その神経が活性化されたことによって動作の効率も良くなるしウェイトも上げられる例えばこれが普通の321で終わっちゃったら、えー、また同じ重さっていうよりは多分ちょっとウェイト上げられるので、えー、こういう感じでウェイト上げていくとちょっと普段使える重量,重量よりちょっとウェイト上げていけますでウェーブ例えばこれに限られてないですね例えばえー、っと、まあ、回数3じゃあ回数は64ににして次のウェーブを完全にこういうのとかでも組めますねで、えー、例えばまあスクワットとして、えー、100キロ120140ってなった時にでだいぶこう、まあ、神経が目覚めたっていうか神経活性化されてもうちょっといけそうなので5とかになった時にさっきやった4レップの120とかにして例えばさっきやった2の140を3でやってで最後に例えば160とかでやっていけばこっちの方が、えー、例えば5の方が4より回数多いけど同じ重さでできちゃうそうすれば、えー、と扱える重量も増えてきますねなのでもしそういうピーキングとかちょっとウェイトがストリートプレスとかバックスクワットとか、えー、動作によってはあんまりこう最近成長してないなっていう人はこういう感じでちょっとプログラム組んでみてください、えー、まあこの一つの方法しかないっていうこともないのでなのでもう普通のシングルレップでも全然いいです111第1ウェーブとしてで第2ウェーブをまた111で例えば50キロ、60キロ、70キロ、55、65、75っていう感じでもいいので、ちょっとまあ遊びながらどういう回数をうまくなりたいかとか、えー、目標があることはいいことなので、それに向かってちょっとプログラム組んでみてください。では、こういう動画をガンガン出していきたいので、えー、ちょっともっと見たいなって人は、ぜひ登録してください。お願いします。